എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക തുറന്നു വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സഹകരണ നിയമത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് സഹകരണ നിയമം വകുപ്പ് അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദ്യമുള്ളത് സഹകരണ നിയമത്തിൽ റൂള് അൻപത്തി ഒൻപതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള റൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് റൂള് അമ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരം ഓരോ സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിനും അവരുടെ ബൈലോയിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപനിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് റൂള് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമാസം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് അർഹതയുള്ളൂ എന്നാണ് റൂള് അറുപത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവനക്കാരനും നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനം തൃപ്തികരവും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് അർഹതയുള്ളൂ അഞ്ച് വർഷത്തെ തൃപ്തികരമായ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി തുടരാൻ കഴിയാതെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ സർവീസിലിരിക്കെ മരണം സംഭവിക്കുക എന്നീ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ സേവനത്തിന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം എന്ന നിലയിലാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അനുവദിക്കാവുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായും നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂളിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ജീവനക്കാരന് പതിനഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ അധികരിച്ച് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ തുകയും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയി നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന് റൂള് അമ്പത്തി ഒൻപത് അനുശാസിക്കുന്നു ഇതാണ് സഹകരണ നിയമം സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സംബന്ധിച്ച പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാതെയും അല്ലെ തെറ്റുപറ്റാതെയും ആവശ്യമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചും വേണം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകാൻ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകുന്ന ഭരണസമിതിയും അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്ന ജീവനക്കാരും അക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മി